ओम शांति दादा एपड़ चलो निर्लिप्त निर्लिप्त लिप्त का नेरा प्रेम का अवि ज्ञाना विंट विट सेवेट इवी वे विषया अभ्यास अति अवसर चाल अवसर पास वित् आनर अवाले आनर गौरवप्रद अवाले साधन पास अव चाल अवसर यह अभ्यास अटन अभ्यास की डबल अडरलैन चुस्को अबल लाइट कर्मातीत स्थित प्राप्त डबल किटार अवतार ब्राह्मण बाबा वारसत्वा अधिकार गाडली स्टूडेंट अश्वरी विद्यार्थु ज्ञानी आत्म विश्व सेवाधार भाग्या संपादु का गौरवप्रद कर्मातीत स्थित कर्मातीत स्थित समीपा की वेलट कोसम ब्रह्म बाबा सामन अशरी अभ्यास की एंत श्रद्ध वह अशरी साधन कोसम चला श्रद्ध वह ब्रह्म बाबा एलाइए साकार जीवित कर्मातीत अवटा की मुंह नारा प्यार प्रेम का अतीत अभ्यास प्रत्यक्ष अभव चार अंदर स्वागत स्वच्छम भावल तो ज्ञायुक्त योग प्रेम युक्त मैंने योग समतुल्य तपस्स इपड़ मन मोहिनी दीदी ना विद
Om Shanti, everyone. So whenever we have to ask each other. Om Shanti, Pratyavakkar ki. Mehmi yappu daadi ki na. Bhagun nara anta ni ki. Mehmi manta. Mehru double light laga on nara na aduttam. Double light ka on te. Sari ka on na te. Bhagun na te. Oka light emo. Jnana. Jnana daya. Inko ka light ante ne emo. अंतादे अ चला तेलग्पया विधा संस्कार स्वभाव वस्तु सर उपते बुद्धि अटवेपेतू उ कर्मातीत स्थित अंत बुद्धि एपड़ू वेलकूद अटवेपू नाला ब्रह्म बाबा एम चारे मदे तुम ट्रस्ट तैयार ट्रस्ट की अंत चपार रेपे जो ना अने संशय पड़े नूस्तारा लेदा यज्ञ नूस अंदक नमक यज्ञ पै बा को ट्रस्ट तो नमक तो ट्रस्ट पूर्ति निजाइती तो नड़चि बाबा कोसम मरी आ डबल तेल के तन अंत कर्मातीत स्थित अंत नतीदी प्रतिदी रेपद्र मुरली विने बाबा चुप्त चवर परीक्ष परीक्ष चवर परीक्ष क्षण वस्तु जवाब क्षण चपा अदे कर्मातीत स्थिति ब्रह्म बाबा चूसर कदा ब्रह्म बाबा अन्नी चाहिए अदे रोजना अन्नी उतरा जवाब का सैन चेयटों पर्मीशन पिल कल हल्ल चवरी पाठ चपार तरवा एम जील मरी बाबा चप्न का डबल लाइट अंटे अतीत अति प्रिय एलपड़ू उमेंटे ने प्रेम का उड़ना अतीत सारी अतीत लेकिन प्रिय वेरगा उपते प्रिय मेरी चाट चूस्ते प्रेम का उन्ना अतीत अवे अंत अर्दमेंटी मन बाधल दुखा दीकटा एनो विषया एनो जो अवनी मरी शुभ भाव वेर आशपट वेर आश्चित वेर मन के अंदर पट शुभम स्वच्छम भावना नोजु आलोचि मरी यज्ञ प्रति सर न प्रति आत्म ना तो ये अवसर यज्ञा की अने आलोचि योग योगे कदा अवसर योग चाल प्रेम भरत मैंने योग शुभ भावल तो कूड़ना ज्ञान भरत मैं भावन मैं ब्रह्म बाबा चाल अनम रीति सेवचार बाबा अ नलप ऐद निमशाल स्पीच लेकिन पद निषाल अशरी स्थिति चूस्ते 
సంభాషణ కంటే భాషణ కంటే నలభై ఐదు నిమిషాల భాషణ కంటే అశరీర స్థితి ఎక్కువ ప్రభావం ఉంటుంది ఆత్మలపై అంటే మీకు ఇప్పుడు సమయం కుదిరినా నేను వెళ్ళి బాబారంలో కూర్చోవాలో లేకపోతే నేను ఇక్కడ కూర్చోవాలో అని కాదు ఎప్పుడు సమయం కుదిరినా ఎక్కడ కుదిరినా ఏ కొంచెం సమయం దొరికినా మరి బాబాను గుర్తు చేసుకోండి ఆ శరీరిగా అయిపోండి అంతే ఎందుకంటే అన్ని సూక్ష్మమైన విఘ్నాలు బయట నుండి యజ్ఞంలోకి యజ్ఞానికి వచ్చే అవాంతరాలు ఏ సమయంలో అయినా గాని అవన్నీ ఎప్పుడు తొలగిపోతాయి అంటే యోగ శక్తి ద్వారానే మరి ఆ యోగ శక్తిని ఉపయోగించకపోతే ఏమవుతుంది ఆత్మలందరూ అడిగేది ఏంటి శుభాశిస్సులే కదా మరి ఎలా నా శుభాశిస్సులు శక్తివంతంగా అవుతాయి లోపల నాకు స్వచ్ఛమైన భావాలు ఉండాలి డబల్ లైట్ గా ఉండాలి డబల్ తేలిక్ గా ఉండాలి అందరూ అడుగుతారు మాకు శుభాశిస్సులు కావాలి దీవెన్లు కావాలి అని నేను అడుగుతాను ఎవరిని కొంతమంది ఏమన్నా కావాలా మీకు ఏదైనా బహుమతి కావాలంటే లేదు లేదు మాకు అన్ని ఉన్నాయి మాకు మీ దీవెన్లు చాలు మాకు శాఖాస్ చాలు శుభాశిస్సులు చాలు గుడ్ విషెస్ చాలు అంటారు మరి నా శుభాశిస్సులు అలా నిజంగా చాలా శక్తివంతంగా ఎలా చేసుకోవాలి అంటే నాలో స్వచ్ఛమైన భావనలే కాకుండా మంచి యోగం కూడా ఉండాలి దాంతో పాటు ఆ యొక్క కరెంటు మిగతా వాళ్ళకు కూడా అప్పుడే అనుభవం అవుతుంది ఇదే ఇప్పుడు అవసరం ఈ సమయంలో ఆత్మలకు అవసరమైనది యజ్ఞానికి అవసరమైనది అదే కదా ఆ వైబ్రేషన్లతో ఉండటం ఎందుకంటే మీకు ఎప్పుడైతే ఆ శుభం ఆ శిష్యులు ఉన్నా ఉన్నా వస్తూ ఉంటారో శుభాశిస్సులతో ఉంటారో అప్పుడు మీరు సతోస్థితిలో ఉంటారు సతోస్థితి అంటే మీ శక్తి సతోగా ఉంటే ప్రతిదీ సరిగ్గా పనిచేస్తుంది ప్రకృతి సహయోగాన్ని ఇస్తుంది అన్ని పనిచేస్తాయి రజ అంటే ఇంకా అది ఇది కలిసి ఉన్నట్టు మిశ్రమైనట్టు ఒకసారి జరుగుద్ది ఒకసారి జరగదు ఒక్కోసారి దేని గురించి అయినా అప్సెట్ అవుతాము అలా ఉంటాం నా యొక్క కెపాసిటీని ఎప్పుడైతే వృద్ధి చేసుకున్నానో అసలైన స్మృతి ద్వారా సతో ప్రధానం పెరుగుతుంది మనం ఎంత చేస్తే అంత మన వైబ్రేషన్లు చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉంటాయి మనలో సమర్థత పెరుగుతుంది మరి మనలో సమర్థత కెపాసిటీ పెరగాలంటే మనం ఇంకా ఇంకా సరి చేసుకోవాలి మరి ఇంకా చేస్తూ ఉంటే మనం అనంతమైన సేవ చేయగలుగుతాం మీ యొక్క ప్రతి సంకల్పం ఈ లోకానికి సేవ చేస్తుంది అప్పుడే మీరు ఈ లోకానికి నిజమైన సేవదారులుగా అవుతారు మనం చేయగలం కదా ఆ అనంతమైన సేవని ఇప్పుడు చేయగలమా అది మన వైబ్రేషన్ల ద్వారా సాధ్యం మరి నేను బ్రహ్మ బాబాను అనుసరించాలి కదా అంటే మనం ఆ సహనం యొక్క మూర్తిత్వం అవ్వాలి ఎవరైనా మన్ని తక్కువగా మాట్లాడితే మీకు బ్యాడ్ గా అనిపిస్తుందా చెడుగా అనిపిస్తుందా ఎంతమంది చెడుగా అనిపిస్తుంది ఎంతమందికి మీరు కర్మాతీతంగా ఉంటే ప్రేమగా అతీతంగా ఉంటే మీరు ఆ ఆత్మకి మీ మీరు రిలీఫ్ ఇవ్వగలుగుతారు ఎందుకంటే ఆ ఆత్మ మనస్సు బుద్ధి చెప్పే దాని ప్రకారం అనే దాని ప్రకారం వాళ్ళు చాలా భారంగా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆ ఆత్మకు మీరు దీవనిస్తున్నారు మీరు చేయాలి చెప్పాల్సింది చెప్తున్నారు దానికి నేనైతే చెడు అనుకోను ఎందుకంటే వాళ్ళ మనసులో ఉంది అది సరే అనుకుంటాను ఎక్కడొక్కడ ఆత్మ చెప్పాలి ఇక్కడ అయితే ఇప్పుడు చెప్పింది అనుకుంటాను అనేది ఏదో ఇప్పుడే అన్నారు ఎక్కడొకటి అనాలి కదా వాళ్ళ మనసులో ఉంది how much deformation 
Baba had to face, right? Baba, any vimarsal no Yedukov also chindi? Any mortal pad also chindi, Baba? Chorandi? Because there is love for every soul, and sometimes you have to be. The Atma Patla, Prema Bhavan to Patu, Daya Bhavan Koda Undali. Tarvatam, Valan Shaman Chandi in the Kante Atma to Sahayans or help out on the Kada. Nagutundi or Anaru. Miru Malato Epudu Mantabon Tarukanava Lila Ala Matar Tarmi Gurinchanar. Okay. Sare Aina Sare Nina Kadgada Nak in the Ku Nina in the Ku Ankoval and Mari Mari Manamatma Gorwala on Te Manatilsu Baba Mana Premis Tarani Premaga on Tarani Mana Pratse Katal Mana Mansala Manato on Chukovali and the Kisovas Silistone on Dali and Tegada. Atmalo, Yavarite, Edena, Veredar Lukwelte, Takuga Matlana, Chediga Matlana, Walakona, Manka, Manchim, Asisili Valley, Danidara, Walalo, Wal Tilskunta, Walalo, Parivatno Stundi. Baba Yanto Icher, Manakani, Pudu, Managrich Nircha Pale, the Baba. ये पुरुष ने और कोई चीज़ नहीं चाह पा ले तो बाबा ते जान की दादी गोड़ा ते ये देखा टे ये देखा इतने मानव इच्छा हुआ दी पुरुष व्याधम आवाद हो इच्छिंदी फर ना कहीं ते ये दी मास स्वभाव हुआ दी ये पुरुष स्वभाव स्वभाव ना Mari Nakepudu, Churba and Lever Pina Undo Nenu Inca Lopal Inca Valagat Mel Daika Lutundi Inca Eco Secti, Inca Eco Manchi, Asisleva Pistan Walaki Mari Misamayani, Alla Vinogin Chandi, Baba Smutilo Mari Mitapasano, Milo Samatatano, Capacity, Vibrations, no Inca Inca, Rudiches Conde, Seva Chayandi. Seva me Subhasis Suladwara, Swachimaina Sankal Paladwara, Chestu, me Karmati the Sitini, Sustin Chandi, Adi, Ati Tangavatam, Premin Chitram, Nyara Pyara, Om Shanti. Saturday, so we'll be doing. Om Shanti. Iro Senivaram. Manam. Chit chat on Tunde. Mana. Angel sister Gayatri. Benny. Ahwanita. Iro homework. Gurinchi. Manaku. Visiti Kristar. Good evening, everyone. Good evening, Om Shanti. We'll be looking at. Our homework that we have. Heroes of Mana Homework and Sodam, Mana Repenji Alani than Gurinchi, Mana Homework and Tate, Tapasu Tapasante. What Tapasia mean? Tapasante. Balance between pure feelings filled with enlightenment, enlightenment. Prema Bertha Yogamu Mariu, Sutta Bamal to Kodina. Nyano Dayala balance filled with love. It's between pure feelings filled with enlightenment and yoga. Triambarta Yoga, Sutta Bhavanal Takurina, Nyana Yaka, balance. Nyani Yogi Atmaga, Parivartana, Nyana Yoga, Majalo, balance. 
బ్యాలెన్స్ ఉండాలి జ్ఞానము కానీ యోగము కానీ కాదు రెండు జ్ఞాన బ్యాలెన్స్ ఉండాలి మనం ఆ జ్ఞాన స్వరూపులుగా ఎంత అవ్వాలంటే ఆ ప్రేమ భరితమైన భావనలు ఉండేంతగా బాబా చెప్తున్నారు ప్రేమ భరితమైన భావనలు లేకపోతే జ్ఞానం ఒక్కటే వల్ల బ్యాలెన్స్ ఉండదు జ్ఞానం యోగము మరి ఆ జ్ఞానం యొక్క ప్రేమ భరితమైన భావనలు మరియు ఆ జ్ఞానము యోగము రెండు బ్యాలెన్స్ లో ఉండాలి జ్ఞాన యోగి ఆత్మగా పరివర్తన మార్గంలో బ్రహ్మ బాబాను అనుసరిద్దాం ఇతరుల కార్యకలాపాలను చూస్తున్నప్పుడు మీ సొంత కర్తవ్యాన్ని మర్చిపోకండి and so when you're going to let those of you who listen to the murli the avyakt murli today in hindi would know that this is where i'm taking these points from tomorrow's murli we hear it in english but baba is talking about awareness and tapasya one of the fruits of tapasya is a foundational awareness an awareness that is so strong within us that it becomes tapasya ka punadi entante mana smriti అస్మృతి సహజంగా అయిపోవాలి మూడవ అపునాది ఏంటంటే మన గుణాలను మన ధారణలో చేయటం గుణధారణ చేయటం మన గుణాలను లిస్ట్ ఉంటే సరైన సమయంలో అవసరమైనప్పుడు ఉపయోగిస్తే ఆ స్మృతి చాలా శక్తివంతమైన స్మృతిగా ఉంటుంది ఆ గుణానికి మరి ఆ దివ్య గుణాలని సాధన చేయాలంటే ఆ గుణం యొక్క స్మృతి ఉండాలి ఎప్పుడు ఆ గుణాన్ని ఉపయోగించాలి ఆ దివ్య గుణాన్ని అని తెలియాలి ఇదంతా మన వివేక మన బట్టే ఉంటుంది ఆ జ్ఞానం మన స్వచ్ఛమైన భావనల్లో ఉంటాయి strength of the enlightenment in those feelings and the yoga will be also filled with that virtue so they would be the balance of both so the awareness if we could have the awareness slide that we will have tomorrow as we go into our 10 minutes would be when i am the embodiment of remembrance so it will be nenu eppudaithe smruti swarupam ga avutano ఎప్పుడైతే నేను శృతి స్వరూపంగా అవుతానో దివ్య గుణాలు సహజంగా ఈజీగా నా స్మృతిలో ఉంటాయి నా స్మృతి నుండి నా కర్మలుగా అవుతాయి నా స్మృతిలోను నా పనుల్లోనూ ఉంటాయి నేను ఎప్పుడైతే స్మృతి స్వరూపంగా ఉన్నానో అంటే జ్ఞాని యోగి బ్యాలెన్స్ లో ఉన్నానో దివ్యమైన గుణాలు సహజంగా తేలిగ్గా నాకులో into my na na smriti nundi na panullo kostayi na you're going to practice that awareness you're going to be a kagrata concentrated and the tilkaals navidi ekagrata nischayam ekanami okka baba tho undatam oke baba pai manasunchatam ek rasanga undatam adi aasthiramaina sthiti మనం అనుభవం చేయాలి జ్ఞాని యోగులుగా బ్యాలెన్స్ ఉండాలి మనం ఏకాంత మనం ఉండే సైలెన్స్ రేపు చార్ట్ పెట్టుకునేటప్పుడు జ్ఞాని యోగ బ్యాలెన్స్ ను కూడా నోట్ చేసుకోండి దాని గురించి రాయండి and now we'll go into baba's room and today we'll experience baba's room in zurich switzerland ee roju zurich switzerland baba room lokku velladam switzerland velladam zurich ki and we're going to connect to baba as a jnani and yogi soul how brahma baba had that perfect jnani yogi atmaga kaladam that enlightenment in his feelings even though he had a lot of bhavana they weren't weak he had the strength of gyan of wisdom and also his yogi he had a lot of love 
that came emanating, radiating through his eyes, his drishti in his yogi soul. So we're going to follow Father Brahma and we're going to follow Father Brahma walking the road. మర్చిపోలేదు Om Shanti. So tomorrow is Sunday. Our schedule, Amradwila, 3.30 a.m. to 4.45 a.m. Meditation will start at 6 a.m. Followed by Sakar Hindi Murli. Om Chovekti Cherni, Avekti Parivar Chichat, sharing from a true heart. Touches the heart. Avekti Prayananiki, Swagatam, Avekti Chichat, Yerik Bhaini, Ahvanitam. Om Shanti. Om Shanti everyone and good evening. Om Shanti Andarki. Good evening. And special loving greetings, of course, to Mani Didi. So as we are completing this month of Tapasya, and thanks for Gayatri for being our tour guide. <laughs> I was listening to you and remembering when we used to go to Maduban in the first years and someone would take us to the Dilwala temple. In Maduban, we to Dilwala temple. 
యోగుల తపస్సులా కూర్చొని ఉండటం చూసాము మేము ఒక ఎక్సర్సైజ్ కూడా చేసాము అది చాలా బాగుంది అది ఒక యోగి నుండి ఇంకో యోగి దగ్గరికి వెళ్ళి దృష్టి తీసుకునే వాళ్ళం మేము ఆ యోగులు ఎవరు ఎవరు అనేది గుర్తుపట్టాలి అది ఎక్సర్సైజ్ ఈ నెల అంతా కూడా ఆ అలంకరణలు కిరీటాలు ఆ టెంపుల్ లో ఉన్న సీలింగ్ విగ్రహాల అందం ఏంటంటే పెద్ద కళ్ళు పెద్ద తిలకం ఎలాంటి అలంకారం లేదు మరి గాయత్రి బేన మేము దేల్మాడ అందరికి తీసుకెళ్తారు అనుకుంటున్నాను ఈ నెల చివరికి మనందరం అలా నగ్నంగా అయిపోతాం అన్ని తత్వాల నుండి అనవసరమైన వాటి నుండి నాది అనే దాని నుండి అశరీరిగా తపస్విగా అయిపోతాం ఈ ప్రయాణాన్ని చాలా అభినందిస్తున్నాం బాగున్నాయి గురువారం Mm-hmm. I think I needed to see how do we wear sunglasses and remain very soul conscious. I was <laughs> wearing glasses and I was wearing glasses. I was wearing sunglasses. I was wearing a bit body conscious. I was wearing a little bit body conscious. Why? Because I was wearing glasses and I was wearing a super star. I was wearing a Hollywood hero. మరి మీరు చూపించారు మాకు ఎట్లా సన్ గ్లాసులు వేసుకొని అందమైన సూపర్ స్టార్ ఆత్మగా ఉండటం ఎలా అని చూపించారు బాబా తోటలో ఉన్నారు నాకు బాగా ఎంజాయ్ చేశాను మీరు అంత ఉందాగా సన్ గ్లాసెస్ పెట్టుకొని కూర్చోవటం ఈసారి నేను సన్ గ్లాసెస్ పెట్టుకున్నప్పుడు కూడా మీరు చూపించినట్టుగానే అలానే నిశ్చయంగా ఉంటాను నిశ్చలంగా థ్యాంక్ యూ దీది ఈరోజు నాకు కొన్ని ప్రశ్నలు ఉన్నాయి ఒక టాపిక్ మీదే కాదు ఆత్మిక స్థితి నుండి కర్మాతీత స్థితి వరకు రకరకాల క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి ప్రేమ అతీతంగా అవటంలో గురువారం సాకార మురళి నుండి వచ్చింది ఆ మురళిలో బాబా ఒక మాట చెప్పారు బాబా చెప్పారు పిల్లలు ఆత్మలుగా ఉండి తండ్రిని గుర్తు చేసుకోండి అన్నారు ఆత్మే శరీరం ద్వారా అన్ని చేయిస్తుంది ప్రతి ఆత్మ కరంట్ కరావన్ హార్ పరమాత్మ కూడా ఈ వీళ్ళ ద్వారానే చేస్తారు ఆత్మ చేస్తుంది ఆత్మ ప్రేరేపిస్తుంది కర్మలను ప్రేరేపిస్తుంది అన్నారు మేము దాని గురించి క్లాస్ లో కూడా అనుకుంటున్నాను మీరు మోయిని దీది అడగండి అన్నారు సో అడుగుదాం అనుకున్నాను మరి మీ యొక్క మీరేమనుకుంటున్నారు ఆత్మ కరణ్ కరావన్ హార్ ఆత్మ ప్రేరేపిస్తుంది అంటే మీకు ఏమనిపిస్తుంది మనసులో దీనికి స్పష్టత ఇస్తారా మాకు ఈరోజు అలా కొంతమంది కొంతమంది పీస్ విలేజ్ నుండి కొంతమంది వేరే చోట న్యూ జెర్సీ నుండి ఉన్నారు మీ అందరం కలిసి బ్రహ్మ భోజనం చేద్దాం ఏదైనా స్పెషల్ గా చేద్దాం అనుకున్నాం గుజరాతీ లెంటి ఇంకా రకరకాల కూరగాయలతో చేసాం సో అది చాలా బాగుంది అలా దాటి గురించి ఆలోచించి అలా అందరం కలిసి ఉండటాన్ని కలిసి ఉండటాన్ని జరుపుకోవటం కలిసి జరుపుకోవటం వేడుకలా ఉండటం బాగుంది సేవ కూడా అంతే కదా మరి 
ఆ కర్మ చేయటానికి మంచి ప్రేరణ ఉండాలి నేను బాగా చెప్పారు కాబట్టి చేశాను అంటే ఇలా ఆత్మలో లోపల మంచి ప్రేరణ ఉండాలి అది బాబా యొక్క డైరెక్షన్ ప్రకారం ఉండాలి స్వయం యొక్క ప్రేరణ కూడా ఉండాలి అందులో నేను బాబా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు బాబా ఎన్నో ఐడియాలు ఇచ్చేవాళ్ళు ఆత్మ ఎంతో ప్రేరణ లభించేది కొత్త ఎన్నో కొత్త విషయాలు జరుగుతూ ఉండేవి మేము కూడా చాలా పరిణతితో ఆలోచించే వాళ్ళం ఏ మామూలు పనైనా తుడవటం కానీ శుభ్రం చేయటం కానీ నేను నేను బాగా తలుచుకుంటూ ఉత్సాహంగా చేసేవాళ్ళం అలా ఉత్సాహంగా చేయటం ప్రే ప్రేరణతో చేయటం వల్ల శరీరానికి కూడా చాలా ఉల్లాసం ఉంటుంది దానివల్ల మంచి ఫలితాలు కూడా లభిస్తాయి అంటే అది చేయాలి కాబట్టి చేస్తున్నాను అని కాదు మరి చాలా ప్రేరేపణతో చేయాలి మరి ఎవరైనా ఐడియా ఇస్తే మరి ఎవరికి ఉత్సాహం ఉంది చేయటానికి ఎవరు కొంతమంది ఐడియా ఉన్నా వాళ్ళలో చేతి చేసే ఉత్సాహం కనపడదు ఎప్పుడైతే మనం తేలిగ్గా ఉంటామో సంతోషంగా ఉంటాము దాన్ని మెచ్చుకోగలుగుతాము దాన్ని స్వీకరించగలుగుతాం అప్పుడే చేయగలుగుతాం ఎంతో ఉల్లాసంగా అంటే ఆత్మకు ఎంతో ప్రేరణ లభించినట్టే కదా జ్ఞాని దాది జానకి కూడా చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు నేను పని షేర్ చేసుకుంటాను కేర్ చేస్తాను మరి ప్రేరేపిస్తాను అని కూడా అని చెప్పేవాళ్ళు ప్రేరణిస్తాను అని మరి ఇప్పుడు దాది జానకి పాఠాలు వింటున్నా చాలా ప్రేరణ దాయకంగా ఉంటాయి ఇన్స్పైరింగ్ గా ఉంటాయి అదే కదా మనం చేయాల్సింది ఇప్పుడు మరి ప్రేరణతో ఉండాలి ప్రేరణ కలిగించాలి అదే విధంగా ఆత్మ కూడా ఈ శరీరం ద్వారా అదే హెల్ప్ ఇస్తుంది కదా శరీరం అయితే ప్రే శరీరంలో ప్రేరణ ఉండదు కదా ఆత్మ ప్రేరేపిస్తుంది ఆత్మ శరీరం ద్వారా పాత్రను పోషిస్తుంది లాస్ట్ ఇయర్ జనవరి లో బ్రహ్మ బాబా డైరీ చూసినప్పుడు బ్రహ్మ బాబా ఆత్మ గురించి మాట్లాడారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరుకు ముందు ఓ మహారాజ్ ఓ కింగ్ ఓ మాస్టర్ అని ఆత్మతో మాట్లాడుతున్నట్టు డైరీలో ఉంది మరి ఆత్మకు ఉన్న జ్ఞాపకాల్లో మరి కర్మాతీత స్థితిలో గత గత కల్పం యొక్క జ్ఞాపకాలు ఆత్మలో ఉంటాయా గత కల్పంలో గత కల్పంలో కర్మాతీత స్థితి యొక్క జ్ఞాపకాలు ఆత్మలో ఉండి అవి మనకు ప్రేరణిస్తాయా ఈ ఈ కల్పంలో బాబును దాది ప్రకాశం అని అన్నారు కదా నేను లక్ష మందిని చూడాలి ప్రోగ్రామ్ లో అన్నారు అహ్మదాబాద్ గుజరాత్ లో సిస్టర్స్ చెప్పారు మేము చేస్తాం అన్నారు మూడు వారాల్లో ఎనభై వేల మంది వచ్చారు నేను కూడా ఉన్నాను ఎనభై వేల మంది మూడు వారాల్లో తీసుకురాగలిగారు దాది ఆహ్వానించారు రమ్మని దాది వెళ్ళారు ఇది అంటే అది ఆలోచన పోయి గత కల్పం నుండి వచ్చింది కదా ఏదో మనకు ఆ ఆలోచన వచ్చింది మనకు ఆ ప్రేరణ వచ్చింది అది జరిగే విధంగా జరగటాన్ని చూసాము అంటే అప్పటి నుండి ప్రతి చోట చేయటం మొదలెట్టారు లక్ష మంది ప్రోగ్రాము మరి దాదీకి వచ్చిన ఆలోచన ఎంతో ప్రేరణాదాయకంగా జరిగింది మన అందరం చెయ్యాలి అనగానే అందరం మేము ప్రేరణతో చేసాము అంటే మనం పో గత కల్పంలో ఏదైతే చేసామో అది మళ్ళీ తిరిగి వ్యక్తమవుతుంది ఈ కల్పంలో అంతేకాకుండా కొన్నిసార్లు నేను అనుకుంటాను మన పాత్ర ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు వర్తమానంలో ఉన్న మన గుణాలు మన పనులు మన స్వభావము అది కూడా సహాయపడుతుంది కానీ పాత్ర అనేది వ్యక్తమవుతూ ఉంది కదా మరి అంటే ఆ పాత్రను వ్యక్తమైనప్పుడు నేను ఆ పాత్రను వహిస్తున్నాను కొత్త పాత్రను అయితే నేను పోషించట్లేదు కదా అందుకే నేను బ్రహ్మబాబాని మొట్టమొదటిసారి కలిసినప్పుడు బ్రహ్మబాబా ఏదైతే చెప్పారో మొట్టమొదటి కలిసినప్పుడు అదే నేను చేస్తున్నాను అంటే బాబా నాలో ఏదైతే చూసారో 
నేనేంటో బాబా చూశారు నేను ఏం చేయగలనో బాబా చూశారు దాని ఆధారంగానే బాబా నాకు మార్గదర్శకాలను డైరెక్షన్స్ ఇస్తూ వచ్చారు అంటే మన పాత్రను మనం మళ్ళీ తిరిగి చేస్తున్నాం అనమాట అంటే అది గత కల్పం నుండి వచ్చినట్టే కదా ఆ విధంగా లోపల నాకు రియలైజ్ అయింది తెలుసుకున్నాను ఇదే నా పాత్ర నేను ఈ పాత్ర నేను వహించాలి అని ఇది ఇది మన వర్తమానం మరి గాత కల్పంలో ఏదుందో ఈ రెండింటి కలయిక అనమాట మన పాత్ర మరి నేను ఎవరో ఒక ప్రశ్న అడిగారు అంటే ప్రేరణ అనేది ప్రేరణ మనం బాబా నుండి తెలుసుకో తెలుసుకోవాల్సిన గైడెన్స్ మరి మరి ఆ బాబా ఇచ్చే గైడెన్స్ మన మతం కాదా అని ఎలా తెలుస్తుంది ఎందుకంటే బాబా ప్రతి సంవత్సరం వచ్చేవాళ్ళు ఎన్నో సార్లు వచ్చారు వచ్చి ప్రోగ్రాముల గురించి వాటి గురించి ఇది ప్రోగ్రామ్ ఇది చేయండి అది చేయండి అని చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు బాబా చాలా స్పష్టమైన డైరెక్షన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఎన్నో ఏళ్ళు getting baba directly giving us ipudu baba manaku direct ga raavatledu direct roju vaari directions ivvatledu kaani ante ipudu manam personal ga connect avvala baba ki murali istunnai senior lu unnaru kaani mana connection baba tho undi guidance teesukovali ante mari ee guidance baba nundi vachina అది గైడెన్స్ స్పష్టంగా తెలుస్తుందా నా మన మతం కాకుండా బాబా చెప్తున్నట్టు అంటే ఎప్పుడైనా మనం మురళి చదివేటప్పుడు అవ్యక్త మురళి కానీ చూసినప్పుడు మనం ఏం చేయలేదు మనం ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అది మనకు తెలుస్తుంది మరి మన వర్తమానానికి మనకి ఏం డైరెక్షన్స్ వస్తున్నాయి అనేది బాబా చెప్తారు సాకార మురళీలో కూడా ప్రతి వాళ్ళకు ఈ సమ ఈ ఈ సమాచారం అందాలి అంటారు అంటే మనం ఏం చేయలేదో ఇప్పటి వరకు బాబా చెప్పిన దాన్ని అది ఇంకో విధంగా డైరెక్షన్ తీసుకోవచ్చు మురళి నుండి ఇంకా అవ్వలేదు బాబా చెప్పింది చేద్దామని ప్రతి ఒక్కళ్ళకి వాళ్ళ వ్యక్తిగత ఐడియాస్ మంచివే కానీ అది బాబా నుండి వచ్చినప్పుడు అది చాలా సహజంగా వస్తాయి అది జరిగిపోతాయి నాకు గుర్తుంది దాది ప్రకాష్ మణి జి పీస్ విలేజ్ ని పీస్ విలేజ్ ను ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చినప్పుడు చెప్పారు ఇది మధువనం యొక్క వెస్ట్ వెస్ట్ లో ఉన్న మధువనం అన్నారు అంటే ఎంతో మంది మధు మధువనకి వెళ్ళలేకపోతే వాళ్ళ కోసం మంచి పీస్ వేజ్ లో ప్రోగ్రామ్ తయారు చేద్దాం అక్కడ పోని రోజులు అందరిని ఆహ్వానిద్దాం అని చెప్పాను నేనేం చెప్తున్నాను అంటే అది పోయిన గత కల్పంలో ఏర్ జరిగిన మరి బాబా ఇప్పుడు ఈ కల్పంలో కూడా అవే చే చేయించాలనుకుంటున్నారు మన చేత ఇందులో కన్ఫ్యూజన్ ఏముంది అది నా ఐడియా నా బాబా ఐడియా అని కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు ఇందులో మీ మైండ్స్ లో కూడా ఎవరి ఐడియాలు వస్తాయి బాబా ఐడియాలే వస్తాయి కదా ఒకసారి మీకు మంచి మార్గదర్శకాలు ఉన్న తర్వాత మీకు స్పష్టపడిన తర్వాత అది బాబానే కదా నాకు గుర్తుంది దాదీజీతో ప్రోగ్రాము నేను ఎప్పుడు మర్చిపోను ఆ ప్రోగ్రామ్ ని పీస్ విలేజ్ లో చాలా అద్భుతమైన ప్రోగ్రాము మేము అందరం స్విమ్మింగ్ పూల్ పైన ఎగురుతూ ఉన్నాం స్విమ్మింగ్ పూల్ అంతా ప్లైవుడ్ తో మూసేశారు మేము కొలంలో కమల పుష్పం లాగా తేలుతూ ఉన్నాం సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎంత మంది వచ్చారు ఆరు వంద ఆరు వందల నలభై మంది వచ్చారు ఆరు వందల నలభై మంది హాల్ లో కూర్చున్నారు ప్రారంభోత్సవానికి ఆ సమయంలో అదే ఆ పెద్ద నెంబర్ మరి ప్రపంచంలో నలభై వైపుల నుండి బ్రాహ్మణులు వచ్చారు అది చాలా ఆకర్షణీయమైన ప్రోగ్రామ్ మీరు డబల్ రైట్ గా ఉంటే అన్ని ఆల్ రైట్ అన్నారు అది బాగా నచ్చింది మనం డబల్ రైట్ అయితే అన్ని ఆల్ రైట్ గా ఉంటాయి 
ప్లైవుడ్ మీద కూడా ఆరు వందల మందిని మెయింటైన్ చేస్తాయి ఎవరు కింద పడలేదు call you for getting direction from baba on the thursday for book message and they're all by themselves at home and they want practical ga memu ee paristhitilo aina baba nundi direction kavali anukunnaru anukonte guruvaram book petta appudu kaakunda vaallaku kavali direct ga annaru anukonde adi manamatham kaadu ani enti idi antnar guidelines unnai kada శ్రీమతం ఏంటి ప్రతి దాని గురించి ఉన్నాయి మరి ముందు బాబా శ్రీమతం ఏంటి దీని గురించి అనేది మనం ఆలోచించాలి అలా ఆలోచిస్తే బాబా గురించి ఆలోచించి బాబాను తలుచుకుంటే సరైన ఆలోచన అప్పుడు వస్తుంది అప్పుడు ఆ ఆలోచన ద్వారా మీకు తెలుస్తుంది ఇది బాబా ద్వారానే అని అది బాగా బాగా పనిచేస్తుంది మన కర్మకథాలను సమాప్తం చేసుకోవటానికి మరి బాబా ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్ శ్రీమతం గురించి కొన్ని పరిస్థితుల గురించి మరి ఆలోచించి దాని ప్రకారంగా నిర్ణయించుకోవాలి మరి అది అది నిశ్చయం చేసుకోవటానికి బాబా ముందు కూర్చొని కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి ఈ రోజుల్లో నేనేం చూస్తున్నానంటే లోపల ఎక్కడో మీకు మా సరైన ఆలోచన ఉంటుంది మీరు బాబాతో కనెక్ట్ అయిన తర్వాత మీకు సరైన ఆలోచన వస్తుంది మరి దాంతో పాటు నమ్మకం ఉంచి చేయాలి ఈ రోజు కూడా ఎంతో చర్చ జరిగిన దాని మీద మా ధనం గురించి ఇవ్వటం తీసుకోవటం గురించి ఎన్నో మోసాలు జరుగుతున్నాయి బ్రాహ్మణుల పరివారంలో కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి కొంతమంది ధనం తీసుకోవటానికి ఏమవసరం చేయటానికి మరి సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి అలా చేయటం మరి మీరు కూడా మరి బాబా గైడెన్స్ చూడాలి కదా ఈ ఇక్కడ మనీ ఇస్తే వీళ్ళు ఎంత వడ్డీ ఇస్తారు అనుకుంటే అది దురాశ అవుతుంది కదా ఒక ఆయన ఒక అన్నయ్య అట్లానే అన్ని కోల్పోయారు ఉన్న వడ్డీ కానీ ఇస్తే అన్ని పోయాయి మీరు అడగాలి కదా మరి యజ్ఞంలో కూడా కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి ఆ గైడ్ లైన్స్ అనుసరిస్తే ఎప్పుడు మోసపోము ఎప్పుడు దుఃఖం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి మీ ప్రేరణ లైన్ లో చూస్తే ఓకే పరిశీలన చేసి నిశ్చయం నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు మరి నేను ఎంత అతీతంగా ఉండాలి నేను ఆ నిర్ణయం తీసుకోవాలంటే you not really only doing for yourself you always think that it is eppudu ankovali idi na kosam gaadu idi baba yajnaniki manchida migitha vallaku kuda idi sarena udaharana ila chusukoni meeri margadarshakalanu chaala niswarthanga upayogiste appudu elanti moham undadu elanti అప్పుడు తెలుస్తుంది నేను మోహన్ ద్వారా చేస్తున్నానా లేకపోతే ఆశ ప్యూర్ డిజైర్ లోభం ద్వారా చేస్తున్నానా మోహన్ ద్వారా చేస్తున్నానా లేకపోతే ఇది స్వచ్ఛమైన ఆశ అనేది తెలుస్తుంది మరి ఎక్కడైతే నాట్ నాట్ డూయింగ్ డిటాచ్ హియర్ ఇస్ లోభం మోహం ఉండవో అక్కడ అక్కడ మనం అతీతంగా ఉంటాం కదా attachment from what's happening oko sari atithanga untam jarige dani pai manu veruga untamu detached ga untamu nirmohanga jarige dani meda mi chepparu kada evaraina manni insult cheste evaraina takkuga maatladite chaduga maatladite meer em anukuntaru ani adigaru mari enna sari meer annaru mee meda dani prabhavam undadani dani gurinchi koncham inko చెప్పండి అది కూడా అతీతంగా అవటం పైనే ఉంది కదా ఎవరైనా నన్ను ఏదైనా తక్కువగా మాట్లాడారనుకోండి విమర్శించారనుకోండి నాకు కొంచెం అనిపిస్తుంది దానికి ఏం చేయకపోయినా ఏదో అనిపిస్తుంది కదా ఏదో ఎక్కడో ఒకక్కడ అహం ఉంటుంది కదా అహం మరి తిరిగి మాట్లాడుతుంది కదా మరి ఆ భావనలు ఎలా 
తట్టుకోవాలి నేను పూర్తిగా స్వచ్ఛంగా లేకపోతే మరి నువ్వు చెప్తున్నావు మరి ఎవరైనా పూర్తున్నావు అంటారు కదా if you are not what someone is saying and you stay in self respect meer evaro cheppindi meer avvar kada konela kritham dadi prakash mani kuda unnaru 10 mandi 12 mandi nimitta vaina vallu kuchchu unnaru oka akka edo annaru dadi kuda narchaledu then sister jayanti was there and she came to me and as i said jayanti kuda unnaru akkada మీరు ఎలా తట్టుకున్నారు అని అడిగారు మీరు ఏదైతే విన్నారో ఆ విన్న దాంట్లోంచి అన్న వాళ్ళ సంస్కారాన్ని తీసేయండి అప్పుడు మీరు తట్టుకుంటారు ఏదైనా నేను ఎవరు ఏమన్నా ఎవరి సంస్కారాలైనా తీసుకోగలను పట్టుకోగలను అన్నారు మరి ప్రకాష్ మణి దాది వచ్చి అన్నారు వాళ్ళు అలా అనలేదు అన్నారు ఎందుకంటే నేను అది కాదు కదా అప్పుడు నేను ఎందుకు తీసుకోలేను నేను అది కాదు కదా వాళ్ళు వాళ్ళు ఏదైతే ఏదైతే ఏ రీసెర్చ్ చేసినా అది వాళ్ళు చెప్పింది నాలో ఎవరు కనుక్కోలేదు ఎవరు నాలో లేదు అది ఆ సంస్కారం లేదన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏదైనా అన్నప్పుడు నేను ఆత్మ సంస్కారాన్ని విన్న దాంట్లో తీసేసే వెళ్తాను అంటే అది ఎక్కడి నుండి వస్తుంది ఎవరు సంస్కారం నుండి వస్తుంది అది ఆ సంస్కారాన్ని తీసేసే మనం వెళ్తాను ఆ విధంగా నేను తీసుకోగలుగుతున్నాను ఓకే అంటే మీకు చాలా అది చాలా వరం మీకు పెద్ద వరం తీసుకోగలరా అంటే ఎవరన్నా ఏమన్నా అనిపించేడుగా మాట్లాడితే తీసుకోగలిగారు అంటే నేను తప్పకుండా ఒప్పుకోవాలి నాకు తెలుసు ఆత్మికమైన లెక్కలు మీలో చాలా ఉన్నాయి అంటే ఆత్మిక లెక్క అంటే ఆ వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి సంస్కారం తీసేస్తే తీసేసి ఆ వ్యక్తి అన్న మాటలను వినాలి అన్నారు చాలా బాగుంది ఆత్మికమైన లెక్క అని ఒక్కోసారి అహమైన దానికి మనం ఎవరైనా ఏదన్న దానికి చాలా తీవ్రంగా మనం పరిగణిస్తాం మనం పట్టుకోలేము అంటే మీరు ఇది చెప్తున్నారు ఎంత త్వరగా కుదిరితే అంత త్వరగా ఆ ఫీలింగ్ లోంచి బయటకు వచ్చేయండి ఆ భావనలోంచి బయటకు వచ్చేయండి అది తప్పకుండా ఎక్కడి నుండి వస్తుందంటే మన అహంగారైన అహంగారం అయినా రావాలి లేకపోతే మన ఆత్మ గౌరవం తగ్గటం వల్ల అన్నా రావాలి మనం నిర్వికారంగా నిరాకారంగా నిరహంకారులుగా అవ్వాలి కదా మరి ఆ అహంకారం ఎక్కడ ఉన్నా కొంచెం ఉన్నా ఎవరిలో ఒక ఎక్కడితో కొంత ఉంటుంది కానీ ఆ అహంకారాన్ని ఆత్మ గౌరవంగా మార్చుకోగలగాలి చేయగలుగుతాను ఆ సమర్థత కెపాసిటీ నాలో ఎవరైనా అంటే ఓ మీరు ఏమన్నా స్పెషలా మీకు ఏమన్నా ప్రత్యేక దిగొచ్చారా అంటే అది నిజమైన ఆత్మ గౌరవం కాదు అది నేను తీసుకుంటే మరి ఏవైతే మనకు బాబా మన జీవితంలో కాను మనకి ఇచ్చారో అదంతా బాబా సహాయం వల్ల వచ్చారు కదా బాబా నాకు ఇచ్చారు నేను దాన్ని గౌరవంగా వినియోగించాలి అందులో ప్రశ్న ఏమీ లేదు నాది లేకపోతే నా మరి అహమాను ఈ యొక్క లోపం ఈ రెండు మాకు సంబంధించిన మరి అందుకే బాబా నా బాబా నా బాబా అని అండి నా ఇంకేది నాది కాదు నా బాబా నేను బాగా వింటున్నాను మీరు చెప్పింది మీ ఆలోచనలను సంకల్పంగా తీసుకుంటున్నాను నేను కూడా దానిలో నేను బాగా ఇంకా ఇంకా బెటర్ అవ్వగలను అనుకుంటున్నాను అంటే నా వచ్చిన ఫీలింగ్స్ ని మార్చేసుకుంటాను మరి అంటే నా టీషర్ట్ మార్చు మన ఫీలింగ్స్ మార్చుకోవడం అంటే మన ఆలోచనలు మారాలి సంస్కారం మారాలి మరి ఫీలింగ్స్ ఎంతో లోతుగా కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి కదా అవన్నీ మార్చుకోవడం అంటే 
బయట చేస్తాము అదే విధంగా ఆత్మిక కొరకు చెడుగా ఫీల్ అవుతూ మంచిగా ఫీల్ అంటే టోలీ ఇవన్నీ కావాలేమో మరి ఎక్కువ ఇంకా ఎక్కువ టోలీ తింటే నాకు అవుతుందేమో ఫీల్ అవ్వకుండా బ్యాడ్ గా ఫీల్ అవ్వకుండా ఏమంటే ఆత్మ గౌరవంలోకి వెళ్ళటానికి బయటకు రావాలి చాలా ఫీలింగ్స్ మార్చుకోవాలి నేను నేను బాగా అలసిపోయినట్టు అనిపించేది నేను చెప్పేవాడు నేను నేను అలసిపోలేదు బాగానే ఉన్నానని ఆ విధమైన ఫీలింగ్ మార్చడం ద్వారా ఆ ఆలోచన చేసి నేను మంచిగా బహుమానంగా పడుకుంటాను ఏం పర్వాలేదు అనుకుంటాను అప్పుడు అలసట పోతుంది ఓకే ఓకే అలసిపోయాను అనుకునే బదులు చాలా చక్కగా నచ్చిపోవచ్చు ఈ రోజు రాత్రి ఫీలింగ్ సరే అవుతుంది ఆ రోజు రాత్రిగా అలా పడుకుంటాను అది 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 నా పని కదా నా ఫీలింగ్ నేను కావాల్సినట్టు మార్చుకోవాలి కదా వింటున్నారు వాళ్ళు డబల్ టోలీ తీసుకొస్తారు తీసుకొచ్చారు రెండు రెండు టోలీ ఫ్రెష్ టోలీ చాలా చాలా శనగపిండి శనగపిండి నుంచి చేసిన టోలీ మధుబన నుంచి కూడా మీరు మంచి కృషి చేస్తున్నారు మిగతా వాళ్ళకు కూడా స్పష్టత ఇస్తున్నారు ధన్యవాదాలు మీకు పుష్పాన్ని అందిస్తున్నాను టోలీకి బదులుగా అపార్ట్మెంట్ లో పుస్తున్నాయా లోపల సమయంలో భలే మంచి సువాసన వస్తాయి మొక్కను పెంచడం చాలా తీసుకురావటం తేలికే దాన్ని తీసుకోవటం they sing it oh we're getting blessing tonight again <laughs> thank you my dd and uh, mm-hmm. thank you for sharing thanks for sisters of the tolly yeah sister one day you show us the plan yes oh, one day oh it's a big one okay i'll bring it next week i'll bring it <laughs> I'll have to roll it with wheels <laughs> yeah okay, i'll show you the plan it's big oh, like you gomi when is saying you take photo and show okay us. i can take photo as well yes okay mm-hmm. i'll do that yeah because we have one channel tare nenu chupistanu aa mallipol chettanu pedda chettu and mallek chettundi you flowers come kani koni pole pustayi the fragrance is very very ani suvasana ite chaala chaala baaguntundi okay that's good to okay. keep good plant good fragrance in the 